ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിന് പാർട്ട് വൺ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് പാർട്ട് വൺ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ കേരള സിലബസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പാർട്ട് വണ്ണിൽ മൊത്തത്തിൽ ഏഴ് ചാപ്റ്ററുകളാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എർലി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് സെക്കൻഡ് വൺ ദ റിവർ വാലി സിവിലൈസേഷൻ തേർഡ് വൺ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് എർത്ത് സീക്രട്ട് ഫോർത്ത് വൺ അവർ ഗവൺമെന്റ് ഫിഫ്ത് വൺ ഏൻഷ്യന്റ് തമിളകം ദെൻ റീഡിംഗ് മാപ്സ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് തോട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് സോ എയ്ത്ത് ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ പാർട്ട് വൺ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ അവർ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ പോളിറ്റി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അത്യാവശ്യം അറിവുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും പോളിറ്റി ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതിനെ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറയുന്നത് പൊളിറ്റി ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ് എന്നാ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രൊവിഷൻസും കാര്യങ്ങളും അതേപ്പറ്റിയുള്ള അവരുടെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഫങ്ഷൻസും ഒക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ പഠിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൊളിറ്റി ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ അവർ ഗവൺമെന്റ് നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പാർട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പിക്ചറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്ന് പിക്ചറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പാർലമെന്റ് ഹൗസ് പാർലമെന്റ് മന്ദിരം രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ ഓർ പ്രസിഡൻഷ്യൽ പാലസ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓർ ജുഡീഷ്യറി സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് സിമ്പളൈസസ് ദി ലെജിസ്ലേച്ചർ സെക്കൻഡ് വൺ സിമ്പളൈസസ് ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് തേർഡ് വൺ സിമ്പളൈസസ് ദി ജുഡീഷ്യറി സോ വി ഹാവ് ദീസ് ത്രീ സിസ്റ്റം ത്രീ പിക്ചർ ഇൻ പ്ലേസ് ഓക്കെ നൗ കം ടു ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇവര് പറയുന്നത് വി സി as a part of the government government has three institutions government has three institution for what to perform its functions smoothly without any hindrances without any 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 bottlenecks it needs to function smoothly it has three organs or three institution so this three institution of the government or three institution of the state സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അല്ല സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രി വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോ ഇറ്റ് നീഡ്സ് ആക്ച്വലി ത്രീ ബേസിക് ഓർഗൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലെജിസ്ലേച്ചർ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ജുഡീഷ്യറി സോ ദിസ് പിക്ചർ ഇറ്റ് ഷോസ് എ വെരി തിങ് ക്ലിയർലി വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ ഓക്കെയാ സോ ഈയുടെ ഗവൺമെന്റ് എന്നാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിലോട്ട് ഡിഗ്രി ലെവലിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ യു വിൽ റീപ്ലേസ് ദിസ് വേർഡ് ഗവൺമെന്റ് വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് ഓഫ് ടുഡേ മീൻസ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ലെവൽ യു ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ആസ് എ ഗവൺമെന്റ് സോ ഗവൺമെന്റിന്റെ പാർട്ടാണ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഗവൺമെന്റിന്റെ പാർട്ടാണ് ജുഡീഷ്യറി ഗവൺമെന്റിന്റെ പാർട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് യു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെയാ സോ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ത്രീ ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആസ് ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ടു പെർഫോം സ്മൂത്ത്ലി ടു പെർഫോം ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ first one is legislature second one is executive third one is judiciary so whenever we say this institution whenever we say this organs we say it in the same order first we say legislature second we say executive third we say judiciary okay first legislature nammal parayum executive parayum judiciary parayum കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം നിയമ നിർമ്മാണ സഭ ഓർ നിയമം നിർമ്മിക്കുന്ന സഭ സോ വട്ട് ഈസ് ദ ജോബ് വട്ട് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ടു മേക്സ് ലോ ഓക്കെയാ സോ നിയമം നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ലോ So, whatever law is made by, made by the legislature, that needs to be implemented. by an organ that is what is executive now what is the job of judiciary judiciary is interpreting the law judiciary is interpreting the constitution
1949 November 26 it is given in the preamble or the introduction of the constitution it says we adopt an act and give it to ourselves this constitution on this day or ningal generally ariyna date ennu parayunnathu 1950 january 26 or nammala republic day ille ee republic day ilana nammala constitution completely came into force okay 1949 november 26 ne കുറച്ച് പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ വന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ആയപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ആയത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ആയെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകട്ടെ ഓക്കെ എനി വേ വെൻ എവർ വി ഗോട്ട് ദിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കിട്ടിയപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ദീസ് ത്രീ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക്സ് വിച്ച് ആർ ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി ഇന്ത്യയുടെ സിസ്റ്റം മാത്രമല്ല വേൾഡ് അറൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതൊരു പെർഫെക്റ്റ്ലി വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഏത് കൺട്രി എടുത്ത് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അപ്പാരറ്റസ് മൂന്ന് ഓർഗൻസ് ആ കൺട്രീസിന് കാണാൻ പറ്റും ലോ റൂൾസ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ ലോ മേക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു 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 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേരും റൂൾസ് പടിയാണോ നടക്കുന്നത് ഇവർ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ലോ ഇവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോ പ്രോപ്പറായിട്ടാണോ എന്ന് ലോ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് ജുഡീഷ്യറി വിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ദം ഓക്കെ ആ ജുഡീഷ്യറിക്ക് അത് മാത്രമല്ല ജോലി ബാക്കി ജോലികളും ഉണ്ട് ബട്ട് ജനറലി വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓർഗനും അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസും ആണ് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദി ഓർഗൻസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഗവൺ പിക്ചർ സോ ഈ പിക്ചർ അനുസരിച്ച് ഓർഗൻസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റിനെ പറ്റി ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ ഷോർട്ട് നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ സോ ഷോർട്ട് നോട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം ഏതൊരു ഗവൺമെന്റ് എടുത്താലും അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് അവർക്ക് ഈ മൂന്ന് ത്രീ ബേസിക് ഓർഗൻസ് കാണും അവർക്ക് ഈ ഓർഗൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കൺട്രീസിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇനി ഈ ഓർഗൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എത്രത്തോളം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആ കൺട്രീസിലെ സിസ്റ്റം റൺ ആവുന്നത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ദംസ് ഓക്കെ സോ ദർ വോൺ ബി എനിയും ഒരു ഒരു ഡെസ്പോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂളർ ഒന്നും വരാതെ ആ സിസ്റ്റം തന്നെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഇറ്റ് വിൽ റിമൈൻ ഫോർ സെഞ്ചുറീസ് ഇഫ് ദീസ് ത്രീ ഓർഗൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ പ്ലേസ് പുറ്റ് ഇൻ പ്ലേസ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ വേ ഇൻ ദയർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ അവരുടെ ഭരണഘടനയിൽ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് സോ ഇത് വെച്ച് ഒരു റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് So, having you understood what the organs of the government, analyze these three organs of government of India based on the chart. So, government of India is three organs. That's why we learn in this class. Government of India is these three organs. We have a legislature, we have an executive, we have a judiciary. We have a picture of this picture. We have a government of India. That is the union government. Union government. We have a central government. Central government. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ ജനറൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയും ജനറൽ ആയിട്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി പല കൺസെപ്റ്റുകളും നിങ്ങളുടെ ഈ ബുക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളപ്പോൾ എന്നാൽ ചിലയിടത്ത് കൺസെപ്റ്റിൽ ക്ലാരിറ്റി വരുന്നില്ല ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെവലിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ മതി ആസ് ആൻ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ യു ഓക്കെ പക്ഷേ നിങ്ങളത് പഠിച്ച് പഠിച്ച് വരുമ്പോൾ യു യു മൈറ്റ് എൻകൗണ്ടർ മെനി ഡൗട്ട്സ് That's why I am clarifying things. Okay. Yeah. So, government of India, union government, central government, we have three organs. We have three organs in the state level. Okay. So, we have three organs in the central government. We have a legislature, an executive, and a judiciary. So, in the central government, we have a legislature, an executive, and a judiciary. We have a union parliament. ഓക്കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ലെജിസ്ലേച്ചർ ആണ് യൂണിയൻ പാർലമെന്റ് സോ യൂണിയൻ പാർലമെന്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് ടു പാർലമെന്ററി ഹൗസസ് ഓക്കെ യൂണിയൻ പാർലമെന്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്ലസ് ടു പാർലമെന്ററി ഹൗസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ലോക്സഭ ആൻഡ് രാജ്യസഭ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഓക്കെ സോ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഇത് യൂണിയൻ ലെവലിലാണ് ഇത് സ്
സെൻസാർ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്തില്ല സോ പാർലമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി സോ യൂണിയൻ ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പാർലമെന്റ് പാർലമെന്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ടു പാർലമെന്ററി ഹൗസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ലോക്സഭ ആൻഡ് രാജ്യസഭ ഓക്കെ വെൻ യു കം ടു ദി സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇറ്റ് മേ ബി യുണി ക്യാമറൽ ഓർ ബൈ ക്യാമറൽ ഓക്കെ ചില സ്റ്റേറ്റുകളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിനെ നമ്മൾ യുണി ക്യാമറൽ എന്നാ പറയുന്നത് എങ്ങനെ യുണി ക്യാമറൽ യു എൻ ഐ സി എ എൻ ഇ ആർ സോ യുണി ക്യാമറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു ഹൗസ് ഉള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേച്ചറിനെ യുണി ക്യാമറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വേറെ വിപരീതമായിട്ടുള്ളതാണ് ബൈ ക്യാമറൽ അതായത് രണ്ട് ഹൗസ് ഉണ്ട് ലെജിസ്ലേച്ചറിന് അതിനെയാണ് ബൈ ക്യാമറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ യുണി ക്യാമറൽ ആകാം ബൈ ക്യാമറൽ ആകാം ഇനി ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ യുണി ക്യാമറൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ യുണി ക്യാമറൽ ആണെങ്കിൽ ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗവർണർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബൈ ക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ ദേർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗവർണർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് the two houses legislative assembly plus legislative council manasilayo so union legislature nu parayunnathu parliament aanu parliament consists of president and the two houses lok sabha rajya sabha state legislature it may be unicameral or bicameral in the case of unicameral it consists of governor of the state plus legislative assembly legislative assembly nu thana nema sabha nu parayanum undu bicameral nu parayunnathu governor plus legislative assembly plus legislative council of that state manasilayille adana legislature nu parayunnathu ini executive nammal eduthengilo executive government of india union government in executive anengil again ibda president parannille adhe president thanna ibane president of india vice president of india prime minister of india council of ministers and other bureaucracy so ivarellam kuda chernadana union de executive or നമ്മളുടെ ലെജിസ്ലേച്ചർ പാർലമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് ആരൊക്കെയാ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ബ്യൂറോക്രസി ഓക്കെയാ ഇനി അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ വന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് ചോദിച്ചാലോ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗവർണറിനെ പറയും പ്ലസ് നമുക്ക് വൈസ് ഗവർണറോ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഇല്ല സോ ഗവർണർ വരും ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വരും സെയിം കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വരും ബ്യൂറോക്രസി വരും സോ ബ്യൂറോക്രസി ഇവിടെ വന്നില്ലേ സിമിലർ ബ്യൂറോക്രസി നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഉണ്ട് ഐ എസ് ഐ പി എസ് കാരും നമുക്ക് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഉണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് പകരം നമുക്കൊരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ പിണറായി വിജയൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഓക്കെ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് മാസത്തിലെ ക്ലാസ് ഇറങ്ങുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പിണറായി വിജയൻ ആണ് സോ നമുക്കൊരു ഗവർണർ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു സി എം ഉണ്ട് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഇല്ല പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും യൂണിയൻ ലെവലിലാണ് okay so they implemented the laws now come to the judiciary judiciary parayumba supreme court aanu central level la judiciary the rest ennu parayunnathu state level aanu manasilaya manasilaya so legislature executive judiciary moonu organs as part of the state government of india and the state legislature now legislatures in india legislature in india is known as parliament i have said already it consists of president and the two houses that is rajya sabha and lok sabha rajya sabha is known as the upper house and the lower uh, lo lok sabha is known as lower house so rajya sabha ada vera oru pera parane endu aanu upper house so sometimes rajya sabha ki vera oru peru kuda parayum endana house of elders ennu parayum adhaayad prayam koodiyavarada sabha പ്രായം കൂടിയവരുടെ സഭ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ രാജ്യസഭയ്ക്ക് ഹൗസ് ഓഫ് എൽഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും ലോക്സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ഹൗസ് സംടൈംസ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് പ്രതിനിധി സഭ എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ രാജ്യസഭ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ആസ് അപ്പർ ഹൗസ് ഓർ ഹൗസ് ഓഫ് എൽഡേഴ്സ് ലോക്സഭ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ലോവർ ഹൗസ് ഓർ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് രാജ്യസഭയ്ക്ക് അപ്പർ ഹൗസും ഹൗസ് ഓഫ് എൽഡേഴ്സ് എന്ന് കൂടാതെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേറൊരു പേരുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്തുവാണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ സി ഒ യു എൻ സി ഐ എൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സോ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് രാജ്യസഭയാണ് അപ്പർ ഹൗസ് ആണ് ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ കൺട്രീ
ചില ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സിസ്റ്റം ആണ് ബൈ ക്യാമറൽ സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് കാര്യം എന്തുവാ വി ഹാവ് ടു ഹൗസസ് ഫോർ ദ ലെജിസ്ലേഷൻ വൺ ഈസ് രാജ്യസഭ വൺ ഈസ് ലോക്സഭ എപ്പോ ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് മേക്കിംഗ് ബോഡിക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ രണ്ട് ഹൗസ് ഉണ്ടോ അത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ആവട്ടെ സെൻട്രൽ ലെവൽ ആവട്ടെ ഡിഫറെന്റ് നാഷണൽ ലെവൽ ആവട്ടെ അവര് ബൈ ക്യാമറൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഹൗസ് ഉള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ബൈ ക്യാമറൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൗസസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് യു കെ ബ്രിട്ടൺ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ബ്രിട്ടൺ യു കെ ബ്രിട്ടൺ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ബൈ ക്യാമറ ലെജിസ്ലേച്ചർ നിങ്ങൾ യു എസ് എ അമേരിക്ക എടുത്ത് നോക്കിയാലോ അവർക്കും ഒരു ബൈ ക്യാമറ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഉള്ളത് അവർക്കും രണ്ട് ഹൗസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെയാ നോ കംസ് ടു ദി മോർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് രാജ്യസഭ 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 ടോട്ടലി ടു ഫിഫ്റ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ടോട്ടലി ടു ഫിഫ്റ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആണ് സി കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജനറൽ ആയിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനലി ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വരുത്താം ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലുള്ളത് പറയാം ബുക്കിലുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ബുക്കിലുള്ളത് പഠിച്ചാൽ മതി ബിക്കോസ് എക്സാമിന് ഇതായിരിക്കും കീ ഇത് വെച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ രാജ്യസഭയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് മാക്സിമം പോസിബിൾ സോ അതിനകത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആർ എലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ട്വൽവ് ആർ നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് സോ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് പേര് എലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് പന്ത്രണ്ട് എത്ര മുപ്പത്തെട്ട് രണ്ട് നാൽപ്പത് പത്തും അമ്പത് സോ ടോട്ടലി ടു ഫിഫ്റ്റി വി ഹാവ് ടു ഇൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി സം ആർ എലക്റ്റഡ് സം ആർ നോമിനേറ്റഡ് പന്ത്രണ്ട് പേര് നോമിനേറ്റഡ് ആ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് പേര് എലക്റ്റഡ് ആണ് എവിടാണ് രാജ്യസഭയിൽ രാജ്യസഭ ഈസ് ആൾക്കാർ നോൺ ആസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് രാജ്യസഭ ഈസ് എ പെർമനന്റ് ഹൗസ് ഓക്കെ ആ രാജ്യസഭ ഈസ് നോൺ ആസ് എ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വൈ രാജ്യസഭ ഈസ് കോൾ ആസ് എ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആ പേരിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലോക്സഭയുണ്ട് രാജ്യസഭയുണ്ട് അപ്പൊ ലോക്സഭയുടെ എലക്ഷനിൽ നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കാണും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ കാണും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെ പോയി എലക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മുടെ സെൻട്രലിൽ മോഡി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇലക്ഷൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ വന്നില്ല പുതിയ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ വന്നില്ലേ ആ ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജനറലി ഇത് പറയുന്നത് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ എന്നാ പറയുന്നത് സോ ആ ജനറൽ ഇലക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ ജനറൽ ഇലക്ഷൻ സോ ജനറൽ ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കുകയാണ് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ അത് ജനറലി ലോക്സഭയിലോട്ടാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് സെൻട്രലിൽ എം പിസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പാർലമെന്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ പാർലമെന്റിന് രണ്ട് ഹൗസ് ഉണ്ട് ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും അതായത് ലോക്സഭയിൽ നമുക്കുണ്ട് എം പി രാജ്യസഭയിലും ഉണ്ട് നമുക്ക് എം പി ഓക്കെ ആ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ എം പിസിന് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് ലോക്സഭയുടെ എം പിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കോമൺ പീപ്പിൾ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ വോട്ടേഴ്സും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ഷനാണ് ലോക്സഭ എം പി ഇലക്ഷൻ അതേ സമയത്ത് രാജ്യസഭ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ജനറൽ പബ്ലിക് അല്ല പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതായത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ലെജിസ് രാജ്യസഭ മെമ്പർ രാജ്യസഭാ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഇലക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോ ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഏപ്രിൽ മാസത്തില് നമുക്കുള്ളൊരു ഇലക്ഷൻ വരണമായിരുന്നു ഏതിന്റെ ഇലക്ഷൻ രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സിനെ എലക്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് ആ ഇലക്ഷൻ വരണമായിരുന്നു പക്ഷെ കൊറോണ ഇഷ്യൂ കാരണം നമ്മൾ ആ ഇലക്
രാജ്യസഭയുടെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വൺ ബൈ തേർഡ് വൺ ബൈ തേർഡ് എല്ലാ രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോഴും റീഎലക്ട് ചെയ്യപ്പെടും സോ ടോട്ടലി തൊണ്ണൂറ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് രാജ്യസഭയിലുള്ളതെങ്കിൽ അതിന്റെ വൺ ബൈ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് സോ മുപ്പത് മെമ്പേഴ്സ് മുപ്പത് മെമ്പേഴ്സ് മുപ്പത് മെമ്പേഴ്സ് സോ രണ്ട് വർഷം നാല് വർഷം ആറ് വർഷം ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സോ എവരി ടു ഇയർ ദർ ഇസ് ആൻ എലക്ഷൻ ടു ദ രാജ്യസഭ വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ആർ റീഎലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ രാജ്യസഭ സോ രാജ്യസഭ ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ആസ് എ പെർമനന്റ് ഹൗസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് കാര്യം എല്ലാ രണ്ട് വർഷത്തിനും പുതിയ പുതിയ മെമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ആരെല്ലാം ആറ് വർഷം ടെന്നൂർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് വീണ്ടും ആ ആ സീറ്റുകളിലോട്ട് വീണ്ടും എലക്ഷൻ നടത്തും ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് സോ രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനന്റ് ഹൗസ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജ്യസഭ ഒരു കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ വൺ ബൈ തേർഡ് മെമ്പേഴ്സിനെ എലക്ട് ചെയ്തില്ലേ ഈ വൺ ബൈ തേർഡിനെ എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അക്രോസ് ദ കൺട്രി ആണ് ആൻഡ് ഫ്രം അക്രോസ് ദ കൺട്രിയിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു രാജ്യസഭ എലക്ഷനിൽ ഓക്കെ ആ സോ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായ സമയത്ത് നമുക്ക് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് രാജ്യസഭയ്ക്ക് അന്ന് പേര് കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തത് പക്ഷെ നമുക്ക് സെവൻത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തിയായിരുന്നു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു സാധനം കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ് ആസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഓർ രാജ്യസഭ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് സെന്റ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി നമ്മൾ ജനങ്ങളല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകളാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലംസി ആയിട്ട് തോന്നും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു ക്യാൻ കോൾ മീ ആൻഡ് ആസ്ക് നോ ഇഷ്യൂ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ഈസി രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനന്റ് ഹൗസ് ആണ് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ഡിസോൾവ്ഡ് ഓൺലി ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് റീഎലക്റ്റഡ് എവരി ടു ഇയർ maximum tenure is 6 years for the members it is known as council of states because the members of the rajya sabha are elected by states and union territories not by the general public okay 12 members are nominated nu paranjile adu nominate cheyunna president aanu namathu nammal vera pradhaana padana provisions na thondam thonnu okay aano now vice president presides over the session rajya sabha ede pratheegatha rajya sabhaykku പ്രിസൈഡ് ഓവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെന്ററിൽ ഒരു സീറ്റ് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഹൗസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഏകീകരിക്കുന്ന ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആളാണ് ഈ പറയുന്ന സെന്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ആള് നമ്മൾ മോണിറ്റർ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു മോണിറ്ററിനെ ഏൽപ്പിക്കത്തില്ല ഈ ക്ലാസ് മാനേജ് സിമിലർ സോ രാജ്യസഭയുടെ ഈ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളിനെ ചെയർമാൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ രാജ്യസഭയിൽ ഒരു ചെയർമാൻ ഉണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ലോക്സഭയിൽ വന്നാലോ ലോക്സഭയിൽ ഒരു സ്പീക്കറും ഉണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും ഉണ്ട് സോ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ലോക്സഭ ഈ നടുക്കത്ത സീറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പുള്ളി സ്പീക്കർ ആണ് പുള്ളി ഇല്ലാത്തപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന പുള്ളിയുടെ അസിസ്റ്റന്റിനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി അസിസ്റ്റന്റ് അല്ല അസിസ്റ്റന്റിനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഹിയർ ചെയർമാൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ നൗ ദർ ഈസ് എ പ്രൊവിഷൻ ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് സെയ്സ് രാജ്യസഭ ചെയർമാൻ ഈസ് ഓൾവൈസ് ദ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സോ എപ്പോ എല്ലാം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചേഞ്ച് ആകുന്നോ രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ ചേഞ്ച് ആകും ശ്രദ്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ അല്ല ചെയർമാൻ ചേഞ്ച് ആകും സോ ഹു എവർ ഈസ് ദ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ദർ ദി ചെയർമാൻ സോ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഈസ് ദി എക്സ് ഒഫീഷ്യോ ചെയർമാൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ എന്ന് നമ്മൾ പറയും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഈസ് ദി എക്സ് ഒഫീസിയോ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ ചെയർമാൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ സോ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ ചെയർമാൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ്
ലോക്സഭയിൽ മൊത്തത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇലക്റ്റഡ് ബൈ ദ മെമ്പേഴ്സ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് എലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി എലക്റ്റഡ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെ വ്യത്യാസം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി എലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് സോ ഡയറക്റ്റ് എലക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് എലക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ബി ദ ജനറൽ പീപ്പിൾ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് എന്ന അതിന്റെ മീനിങ് സെക്കൻഡ് ടു നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ഹൂ നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ഹൂ നോമിനേറ്റഡ് ബൈ പ്രസിഡന്റ് സോ പ്രസിഡന്റ് ആണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഓക്കെയാ സോ പ്രസിഡന്റ് ആണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു മെമ്പേഴ്സ് ആർ നോമിനേറ്റഡ് ഇതിനകത്തും നിലവിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാം നോൺ ആസ് ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഏതിനാ ലോക്സഭ ഈസ് നോൺ ആസ് ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു റെപ്രസെന്റ് നമ്മളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഹൗസ് ആണത് ഇലക്റ്റഡ് ഫോർ എ ടേം ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ സോ ലോക്സഭ ഈസ് ടെമ്പററി രാജ്യസഭ ഈസ് പെർമനന്റ് മനസ്സിലായോ എല്ലാ അഞ്ചു വർഷം കൂടുമ്പോഴും അവിടെ ഒരു എലക്ഷൻ കാണും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സമയത്ത് മോഡി ഗവൺമെന്റ് വന്നു മെയ് മാസത്തില് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് മോഡി ഗവൺമെന്റ് വന്നു സെൻട്രലില് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എവരി ഫൈവ് ഇയർ ലോക്സഭയിലോട്ട് പുതിയ എം ബിസിനെ നമ്മൾ എലക്ട് ചെയ്യും ലോക്സഭ ലോക്സഭയില് എം ബിസിനെ എലക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ സെൻട്രലില് ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സോ ലോക്സഭ ഈസ് പ്രിസൈഡ് ഓവർ ബൈ ദ സ്പീക്കർ ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു സ്പീക്കർ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ എന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ലോക്സഭ പ്രിസൈഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന പ്രസിഡന്റ് ആണെന്നും രാജ്യസഭ പ്രിസൈഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണെന്നും ചിന്തിക്കരുത് അത് അട്ടർ നോൺ സെൻസ് ആണ് ലോക്സഭ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്തില്ല എന്നാലും ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ പറയാം ലോക്സഭ ഈസ് പ്രിസൈഡ് ഓവർ ബൈ സ്പീക്കർ ആൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ സ്പീക്കർ ആൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കേഴ്സ് ആർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലോക്സഭ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സ്പീക്കർ ആൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ആർ എലക്റ്റഡ് by the house from amongst its members adhe samayath rajya sabha vannal adinte chairman ennu parayunnathu vice president aanu but deputy chairman ennu parayunnathu from amongst its members okay vera oru meaning kodu undu vice president is not a member of rajya sabha vice president vanna chairman aata ki irikkunengil polum vice president is not a member of rajya sabha okay ya president also vice president also not possess membership in any of the houses manasilayo president aayalum vice president aayalum lok sabhayilo rajya sabhayilo avarkku membership e illa they cannot be appo member aayittirikkana aarengilo ane elect cheythu jee vijayikkunengil polum automatically avare seat vacate aagum so vice president rajya sabhayada chairman aanengil polum addeham rajya sabhayilo or member alla nayam orthonu with the help of the given above compare the features of the chart of the lok sabha okay functions of the parliament lot kadakna number the president of india that is president of india is not a member of parliament president mathramalla vice president um not a member of parliament president is considered as an integral part of parliament yes nammal karyam starting le nammal parnu parliament consists of president plus two houses lok sabha plus rajya sabha <coughs> so president is an integral part of the parliament this is mainly because of the fact that president of india performs some legislative functions edakka legislative functions are president perform cheynathu oru paadu undu rendu moonu nenathu undu onna summoning of the sessions of the parliament addressing the joint sitting approving the bills passed by the parliament simple aayittu njan paranju therate പ്രസിഡന്റിന് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനാ തുറന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമോണിങ് അപ്പൊ സമോണിങ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആദ്യമാ കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല അതിന്റെ മീനിങ് സമോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡിന്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിളിക്കുക ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് സമോണിങ്ങിന്റെ മീനിങ് സോ സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ പാർലമെന്റിന്റെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന പീരീഡ് അതായത് നമുക്കിപ്പോ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടൈമിങ് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയും നിങ്ങൾ പറയും തിങ്കൾ മുതൽ മൺഡേ മുതൽ ഫ്രൈഡേ വരെ എല്ലാ ദിവസവും പത്ത് മുതൽ നാല് വരെയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും സോ ഇതാണ് ഇവിടെ ടെക്നിക്കലി സെഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ് നടക്കുന്ന സമയം മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയം ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് സെഷൻസ് സോ സെഷൻസ് ഓഫ് പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയമാണ് സെഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സമോണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ
സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എപ്പോഴും സമോണിങ് വരും സോ സമോണിങ് കഴിഞ്ഞാലേ സെഷൻ തുടങ്ങൂ സെഷൻ തീരുമ്പോ പിന്നെ അടുത്ത സെഷൻ കാണുമല്ലോ അതായത് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അടുത്ത സെഷൻ കാണും സോ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള പീരീഡിനെ നമ്മൾ റിസസ് എന്ന് പറയും സമോണിങ് ഓഫ് ദ സെഷൻ ദിസ് ഈസ് സെഷൻ ദ മീറ്റിംഗ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ റിസസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെയാ ഇനി ഒരു സെഷൻ എൻഡ് ചെയ്യാൻ എയ്തർ പ്രൊറോഗ് പി ആർ ഒ ആർ ഒ ജി യു ഇ പ്രൊറോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോൾവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ നടത്തും ഡിസോൾവ് ലോക്സഭയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ പറ്റൂ പ്രൊറോഗ് ലോക്സഭയുടെ കാര്യത്തിലും രാജ്യസഭയുടെ കാര്യത്തിലും പറ്റും ഓക്കെ സോ പ്രൊറോഗും ഡിസോൾവും ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ആക്കേണ്ട നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ സമോണിങ് ഓഫ് ദ സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസിഡന്റ് അവരെയൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പരിപാടി സോ പ്രസിഡന്റ് ഈസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഒരിക്കലും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ല അതിന് ലോക്സഭാ മെമ്പേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന ഓടി വാ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സ്പീക്കർ അല്ല ചെയർമാൻ അല്ല അവരെ വിളിക്കുന്നത് പിന്നെയോ പ്രസിഡന്റാ വിളിക്കുന്നത് സോ പ്രസിഡന്റ് വിചാരിക്കണം മീറ്റിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ലോ മേക്കിംഗ് ലോ മേക്കിംഗ് ലോ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ ലോ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റ് പ്ലസ് ലോക്സഭ പ്ലസ് രാജ്യസഭയാണ് ലോ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ് ആണ് ലോ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് ഹാഫ് ആൻഡ് അവരെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ലോ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെങ്തി പ്രോസസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഹൗസിലെ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇൻവോൾവ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഹൗസിന്റെ പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ബില്ല് ഒരു ബില്ലാണ് ഒരു ബില്ലാണ് നിയമമായി മാറുന്നത് അല്ലോ കരട് എന്ന് പറയും കരട് ബില്ല് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സോ ഒരു ബില്ലാണ് നിയമമായി മാറുന്നത് ഒരു ബില്ല് ഹൗസിലെ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെല്ലും പ്രസിഡന്റ് സൈൻ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു നിയമമായി മാറത്തുള്ളൂ ലോയായി മാറത്തുള്ളൂ സോ പ്രസിഡന്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് പാർലമെന്റ് സോ പ്രസിഡന്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് പാർലമെന്റ് ബിക്കോസ് സമോണിങ് ഓഫ് ദ സെഷൻ പ്രൊറോഗ് ഓഫ് ദ സെഷൻ ഡിസോൾവ് ഓഫ് ദ സെഷൻ ഈസ് ബൈ ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് എ ബിൽ ക്യാൻ ബിക്കം എ ലോ ഓൺലി ബൈ ദ അസെന്റ് ഓഫ് ഈ സൈനിങ്ങിനെ നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി പറയുന്ന അസെന്റ് എന്ന എ എസ് എസ് ഇ എൻ ഡി സോ എ ബിൽ ബിക്കം ആൻ ആക്ട് ഫോർ എ ലോ ഓൺലി ബൈ ദ അസെന്റ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റിന്റെ സൈൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ബില്ല് ലോ ആയിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇനി പറയാനുള്ളത് വൺ മോർ വേർഡ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതിനകത്ത് അതായത് അഡ്രസ്സിംഗ് ദ ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത് പോലും പ്രസിഡന്റ് ആണ് അതിനകത്തൊന്നും സംശയം വേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് സോ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് പാർലമെന്റ് ആർക്ക് സംശയമില്ലല്ലോ സംശയമുണ്ടോ സോ ലോക്സഭ രാജ്യസഭ ഓക്കെ സോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എന്തോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പറയാൻ വന്നിരുന്നത് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഇതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ പഠിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടി എക്സാമിന് വേണ്ടി ബുക്കിലുള്ളത് ടീച്ചർ എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരുവാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാം കാര്യം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളാണ് നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ നോക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് മാക്സിമം പോസിബിൾ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ആസ് ഓഫ് ടുഡേ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഓക്കെ ആ ആ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചില് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് എലക്ടഡും പന്ത്രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് നോമിനേറ്റഡും ആണ് സോ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പത്ത് എത്രയായി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രണ്ടും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പക്ഷെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി മാക്സിമം പോസിബിൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടും പന്ത്രണ്ടും ആണ് ഇതേ ലോജിക്ക് വെച്ച് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി മാക്സിമം പോസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് അതിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് മെമ്പേഴ്സിനെ എലക്ടഡും രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിനെ നോമിനേറ്റഡുമാണ്
ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പഠിക്കുക നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ഹൂം രണ്ടിടത്തും ലോക്സഭയാലും രാജ്യസഭയായാലും നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ഹൂം പ്രസിഡന്റ് സോ പ്രസിഡന്റിന്റെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയാം രാജ്യസഭയിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരും രണ്ട് പേര് ലോക്സഭയിൽ ഇനി ഇതിനകത്ത് ചേഞ്ച് ലോക്സഭയിൽ രണ്ട് പേര് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് പറയുന്നത് പോലെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് അവരുടെ മെമ്പേഴ്സ് കുറവാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേര് പ്രസിഡന്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യും പ്രസിഡന്റിന് വേണമെങ്കിൽ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അവസാനമായപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബി ജെ പി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആക്ച്വലി അവർ ഈ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഈ ടു മെമ്പേഴ്സ് നോമിനേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇല്ല അതായത് നമ്മളുടെ ഹൗസിൽ ഇപ്പോൾ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ മെമ്പേഴ്സ് ഇല്ല എന്നർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നു മനസ്സിലാവുന്നു ഉള്ള ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ മെമ്പേഴ്സ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഇനി നോമിനേഷനിലൂടെ പുതുക്കി കൊടുക്കത്തില്ല കാര്യം ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്ന ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ അവസാനം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ബുക്കിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം ഓർത്തോണം വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്യൂസ് പ്രോഗ്രാമിനാണ് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗപ്പെടും രണ്ട് ഇവിടെ നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ആർ നോമിനേറ്റഡ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാ പ്രസിഡന്റ് ഇതിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇനി ഈ പന്ത്രണ്ട് മെമ്പർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചില ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ചില പ്രത്യേകതയുള്ളവരെ മാത്രമേ അവർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവർ ചില എക്സ്പേർട്സിനെ എക്സ്പോണൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സം സ്പെഷ്യൽ നോളജ് സ്കിൽസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പോർഷനാണ് ഈ പറയുന്ന ട്വൽവ് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ട്വൽവ് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ നോമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണ് ഇനി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫീൽഡിൽ നിന്നാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് ചോദിക്കാം അവരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആർട്സ് വൺ സെക്കൻഡ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഓക്കെ ആർട്സിൽ നിന്ന് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്ന് സയൻസിൽ നിന്ന് സോഷ്യൽ സർവീസിൽ നിന്ന് സോ ആർട്സ് ലിറ്ററേച്ചർ ആർട്സ് ലിറ്ററേച്ചർ സയൻസ് സോഷ്യൽ സർവീസ് ഈസ് ആൻഡ് ഓക്കെ സോ ആർട്സും ലിറ്ററേച്ചറും സയൻസും സോഷ്യൽ സർവീസും ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഇവിടെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോമിനേറ്റ് ബൈ പ്രസിഡന്റ് നൗ കം ബാക്ക് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പാർലമെന്റ് സമയം മുപ്പത്തിയേഴ് മിനിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പാർലമെന്റ് ഓക്കെ സോ പാർലമെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പാർലമെന്റിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെജിസ്ലേഷൻ ആണ് ഓർ ലോ മേക്കിംഗ് ആണ് പാർലമെന്റിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മളുടെ പാർലമെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതാണ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ടു മേക്ക് ലോ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ബോത്ത് ദ ഹൗസസ് ഓഫ് പാർലമെന്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ലോക്സഭ ആൻഡ് രാജ്യസഭ അസംബിൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോർ ലെജിസ്ലേഷൻ ശരിയാണ് ലോക്സഭയ്ക്ക് അവരുടെ ഹൗസും രാജ്യസഭയ്ക്ക് അവരുടെ ഹൗസും ഉണ്ട് എ ലോ ഈസ് എ ഡ്രാഫ്റ്റ് അതായത് ബില്ല് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ബില്ല് ആൻഡ് ഓർഡിനറി ബിൽ ക്യാൻ ബി ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എയ്തർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാറേ ഇതെന്തോ ഈ ഓർഡിനറി ബിൽ എന്ന് ഈസ് ദർ എനി അതർ ബിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാം സോ ആൻഡ് ഓർഡിനറി ബിൽ ക്യാൻ ബി ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എയ്തർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ് സോ യു ക്യാൻ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ആൻ ഓർഡിനറി ബിൽ എയ്തർ ഇൻ ലോക്സഭ ഓർ യു ക്യാൻ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ദ ഓർഡിനറി ബിൽ ഇൻ എ രാജ്യസഭ ദർ ഈസ് നോ ഡിഫറൻസ് ദ ഹൗസ് വിച്ച് കൺസിഡർ ദ ബിൽ ഫസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് ആൻഡ് ദ ഹൗസ് വിച്ച് കൺസിഡർ ദ കൺസിഡർ ഇറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഹൗസ് സോ ഏത് ഹൗസും ആകാം അതിനകത്തൊരു വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ഓർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്തോ മീൻ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്സഭ ആൻഡ് രാജ്യസഭ ആർ ഈക്വലി പവേർഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഡിനറി ബിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സോ ഓർഡിനറി ബിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻ ബോത്ത് ദ ഇൻ ബോത്ത് ദ ഹൗസസ് ദ ബിൽ പാസസ് ത്രൂ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് എന്തു
സെക്കൻഡ് റീഡിങ്ങിലാണ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ദ ബിൽ ഹാപ്പൻസ് തേർഡ് റീഡിങ്ങിൽ ഡിസ്കഷൻ ഒന്നുമില്ല വോട്ടിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ലെറ്റസ് എക്സാമിൻ ദ വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദ പാസിംഗ് എ ബിൽ ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് സെക്കൻഡ് റീഡിംഗ് തേർഡ് റീഡിംഗ് ദ ബിൽ ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സോ ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗിൽ ദ ബിൽ ഈസ് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആരാണോ ആ ബിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പുള്ളി അത് ഹൗസിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ബില്ലിന്റെ നെയിം വായിക്കും ഈ ബിൽ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ സെക്കൻഡ് റീഡിംഗ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ബിൽ ഈസ് എയ്തർ പാസ്ഡ് ചേഞ്ച്ഡ് ഓർ റിജക്റ്റഡ് സോ എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും ആ ബില്ലിനകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും കീറി മുറിച്ച് പരിശോധിച്ച് ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലാണ് അത് രണ്ട് ഹൗസിലായാലും തേർഡ് റീഡ് റീഡിങ്ങില് ആ ബില്ല് നമ്മൾ അവർ ദ പുട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ടു വോട്ട് സോ എയ്തർ അത് പാസ് ചെയ്യും ഓർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് റിജക്റ്റഡ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ സോ അതാണ് ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ് പാർലമെന്റിൽ അത് മാത്രമല്ല അത് ഫംഗ്ഷൻ അത് വരുന്നുള്ള പ്രൊവിഷനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ എത്ര മിനിറ്റായി ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റായി ഐ ആം സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദ ക്ലാസ് നൗ സോ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഐ ആം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷ